。好了，你们正式离婚了。两年，周北山，就这么对我不屑一顾吗？除了结婚时的匆匆一面，现在连离婚都要律师来代理。江小姐，周董说，虽然当年是爷爷让你们结婚的，但是周董也不想欠你什么。这张卡，托我转交给你。不用了，我不缺钱。这江晚，哥，恭喜离婚。刚领的离婚证，还热乎着。要我说啊，这婚你们当时就不该结。这不是爷爷的遗愿吗？我也不想让爷爷失望。哎，也不知道当时爷爷怎么想的，让你嫁给周北山这个混蛋。就算我们晚晚要嫁人，嫁给我多好。说什么呢？你可是我哥哥。哪有嫁给自己哥哥的？走了。我们不可能，我们又没有血缘关系。在我心里啊，你永远是我哥哥。哎，好了，不说这些了。那个，那你以后有什么打算？自力更生，回医院当医生呗。不知道过了这么久，还有没有人记得我这个江医生？<笑>哎呀，开玩笑，我们婉婉可是全球闻名的脑外科医生，回去我给你重新安排入职，替咱们静安最好的院。那就恭喜我重回手术台，恭喜啦！<笑>走，总裁，律师刚打了电话，夫人已经把离婚协议给签好了，要了多少钱？夫人她。江小姐，她一分钱都没有，倒是挺会装清高的。把城西那栋房子过给她。我周北辰从来不欠别人的。是，嗯，还有什么事？您一直让我找的那个在国外消失了两年的江医生，最近终于有消息了。你说什么？他已经接受了本市医院的工作邀请，当了脑科的主治医生。月月的病已救了，快带我去！哎，你醒醒！哎，医生，你醒醒！医生，医生的，什么情况？车祸，脑部出血。颅内高压形成脑栓，必须马上动手术。哎，你是谁啊？你为什么给我老公做手术？叫你们院长过来！年纪轻轻的出了事，你能担当得起啊？我就是这里最好的医生，再不动手术，你老公就要死了。放屁！你竟然敢咒他！我老公今天有三长两短，都是你害的，你们医院害的，我要要你们偿命！不好了，病人瞳孔放大，心跳加速一百四，想做点什么？说说说说！你们这些毛三害没的狗屁医生，我老公不会死的。不会死的，周北山，他怎么会出现在这里？难道是？我来替他担保，如果手术出什么问题，一切赔偿由周师姐来负好吧。你好，江医生。也是，两年不见，他怎么可能认出我？老公，手术老公，病人已经脱离了生命危险。谢谢医生，太谢谢你了，张医生。有事？想请您帮忙做一台手术，这是病人这几年资料，我给您。所以结婚两年不见我，就是因为这个女人，还真是够深情的。她病得很严重，你应该清楚吧？是。
之前做过一次手术，但是没想到复发了。不过，作为全球最顶尖的脑科医生，这手术对你而言应该很容易吧？这单手术我做不了，另请高明吧。钱不是问题。对你而言，钱的确不是问题，但不是所有事情都可以用钱解决。那你想要什么？医院规定。职业医师应该在职业范围和职业注册地行医。你口中那个病人现在在哪儿？静安市私人医院。我可以把他转院过来。那就等你转过来再说吧。周总，都说现在有名气的医生一个比一个古怪，还真是这样。我们现在怎么办？按江医生说的做，把月月转院过来。好。北辰哥，要是江医生还是不肯为我做手术怎么办？放心吧，我会想办法。要不然还是算了吧，我不想让你为了我低声下气的去求别人。别傻了，当初要不是你哥替我挡那一刀，他临终前托我好好照顾你，这是我应该做的。江医生，江医生，我已经按照您的要求，把郑月月转院过来了。周总，你应该知道，国内并非只有我能做这个手术。是，也许其他医生也能做，但是我不敢冒这个险。你是全球最顶尖的脑科医生，我找了你整整两年，我觉得你一定可以救他。行，我可以做这个手术，但是我有条件。你说。我正在筹建实验室，需要资金和设备。没问题，一切由周氏集团提供。医院也需要新手术室，也负责提供。周总为了郑小姐，还真是大方。因为他对我很重要。好啊，医院还缺栋住院大楼，周总你也一起捐了吧。江医生，你是不是有点过分了？也对，一栋住院大楼至少说也得几个亿吧。哎呀，周总再怎么才带起，我捐，不就是一栋楼吗？只要你肯为郑月月主刀，别说是一栋楼，就算是三栋，我周北生也捐得起。周北生，一言为定。来，敬我们江医生，希望他能带领我们金南医院脑外科走向辉煌。对不起啊，院长，这酒我就不喝了，以茶代酒吧。嗯、大家先吃，我出去透透气。切，装什么装？搞得医院捐钱全是他的功劳似的。这可不好说，万一还真是他的功劳，比如伺候人家周总伺候的好。江医生，李医生，怎么了？啊，那会儿人有点多，有个问题，不好意思问。江医生有没有男朋友啊？没有。真的吗？呃，太好了，我我我离异，离异，怎么了？有什么问题吗？没，没什么，下,下次再聊哈。离异，江医生拒绝别人的方式倒是挺特别的。这好像和周总你没有什么关系吧？放开我，周北辰，你疯了！你喝酒了。周总，外面管的也太宽了吧？我告诉你，我不想把月月的命交给一个醉鬼。你最好好好保持你的状态。要是月月……周北生，我好像还没有答应给郑月月做这个手术吧？见死不救是吧？这就是江医生的医德。我的医德还轮不到你来质疑。你的条件我都答应了，该捐的钱我也捐了，你到底还想要什么？我只是自认为。
配不上周总高看我一眼。你讨厌我？我和周总都谈不上认识，讨厌从何而起？我不想把月月的命交给一个醉鬼，见死不救是吧？这就是江医生的医德。见死不救吗？好，我马上过来。你有把握？我要是说没把握，周总，这是打算把月月带走？放心吧，我会尽力的。郑月月家属吗？对，我是。怎么样，成功吗？手术非常成功，病人现在需要转监护室。辛苦了，蒋医生。我只是做了我该做的。周总，自重。别以为你救了月月就可以肆无忌惮了。那我希望这是我们最后见一面。周总，月月小姐已经被转移到观察室了。吴晓，啊，你有没有觉得这个江医生对我敌意好像很大呀？不会吧，以周总你的魅力，应该没有女人会讨厌你。我想，这个江医生应该是在对你欲擒故纵。恢复的很好。在留院观察几天就可以出院了，到时候定期来做检查就行。谢谢江医生，这次要不是你，我都……周北生付过医药费的，我只是拿钱办事而已。我知道，深哥为了救我付出了很多，但是不管怎么说，你也是我的救命恩人，这是我作为医生应该做的。哎，对了，江医生，你有没有男朋友啊？嗯，你喜欢什么样的？我可以帮你介绍。那你觉得申哥怎么样？郑小姐，我对周北生啊没兴趣。哦、啊，江医生，你别误会啊，我不是那个意思。聊什么呢？申哥，我在问江医生有没有喜欢的人呢。你不好好休息，怎么问起这个来？呃，江医生，你不知道自己喜欢什么样的，那应该知道不喜欢什么样的吧？你说出来听听，这样我之后给你介绍，也避免介绍那样的人给你。我不喜欢姓周的。姓周的怎么得罪你了？算命的说我和姓周的八字不合。江医生，你是不是对生哥有什么误会啊？没有，我只是单纯的不喜欢姓周的。你不会是听说了什么吧？生哥之前确实结过婚，但是那不是他的错。他的前妻是个乡下人，行事作风粗鄙不堪。他们两个根本就不合适，离婚是在所难免的。周总也是这么看待自己前妻的吗？我和他确实不合适，离婚是最好的选择。真为周总的前妻感到悲哀。哎，生哥。哎，江医生，你为什么生气啊？是因为我结过婚吗？你结没结过婚和我有什么关系啊？比起我，病房里的那位恐怕更在意吧。扯月月干什么？和他有什么关系？是啊，和郑小姐没关系，我不该牵扯她。别扯别的，我问你为什么生气？我真的没生气，多少就是为周总的前妻感到不值而已。都离婚了，还要被人在背后嚼舌根，多令人唏嘘啊！我当初结婚是被逼无奈，月月只是替我抱不平而已。虽然我没和她见过面，但我感觉她人应该挺好，是个好人
，只是和我不合适而已。好人，所以这就是我两年婚姻得到的评价，真可笑。周总不用和我说这些，我没兴趣。等一下，好狗不挡道，麻烦让一让。江医生，玉琴故纵也要适可而止吧。玉、啊、琴故纵，你说我玉琴故纵？周总，脑子有病就去看一看，要不要我找人来给你做做检查？脑子有病可不是小问题。你敢说你没有吗？周总，我真的对你不感兴趣，就像我刚才在病房所说那样，我不喜欢姓周的。周总，态度这么恶劣，难道我真得罪过他？吴晓，嗯。去帮我查一下江医生这两年的行程，我要知道我是不是曾经见过他。是。Surprise！ 江田，你不是在国外吗？你怎么回来了？这不是听说你离婚了，所以才急急忙忙赶回来。走走走，吃顿饭去，快饿死了。<笑>我简直快被你气死了，江湾！你脑子里想什么？怎么能救郑月月那个小贱人？他给医院捐了那么多东西，况且、啊、我也是医生嘛。我早就看着我被神不顺眼了，换作是我，我肯定狠狠揍他一顿。就捐了点小钱，太便宜那混蛋了。是吗？那我倒是想知道我做了什么人身共愤的事，惹来这位小姐这么大的敌意。周伟深，请你说清楚。江医生到底怎么便宜我了？周总，小田只是觉得我给郑小姐做的手术应该多问您要点报酬而已。你的意思是我给少了？当然不是，小田只是随便说说而已，您别放在心上。你是江向东的女儿？我，我不是，我不是。我记住。完了完了，他不会报复我爸的公司吧？没事没事。他应该没有那么幼稚。他竟然就住我对面。你和他怎么回事？他不会不认识你吧？自从结了婚之后就没见过面，他认识我才有鬼。指不定就是你俩的缘分还没断，说不定最后还复婚呢。我现在就是好奇，周北深要是知道你是他前妻，他会是什么反应？江田，你瞎说什么呢？嗯。不好了，婉婉，周北深那个王八蛋竟然停了和我爸公司的所有合作。什么？怎么会这样？都怪我，我当时嘴贱什么呀？走，我带你去找他。江小姐，实在不好意思，没有预约，真的不能见我们周总。我有急事要找他，不能通融一下吗？抱歉，小婉。你说周北深是不是已经决定要让我爸公司破产？总裁，江小姐想要见你，好像是为了江氏的合同。您看，把项目转给郑氏。至于那个姓江的，想办法让他走。明白了。甜甜，别担心，总会有办法的。江小姐，实在不好意思啊，我们周总今天出差，他真的不在公司。不在是吧？那你转告他，郑小姐的病难免会复发，他周北深真的不会再求到我头上了吗？这，江小姐，我们周总决定的事情一般很难再改变。不过是江田说错了一句话，总要给个道歉的机会吧？你有所不知，我们其实已经决定和郑氏合作了。嗯，郑氏，郑月月。周北生还真是为了他当经纪。行
不见我是吧？那周老爷子的话，他总会听吧？周爷爷，我有点事情想请您帮忙。总裁，老爷子打电话说江小姐在家里等你，想见你。他倒是真有本事啊，竟然找到爷爷了。我觉得老爷子难得想主动见你。要不，真是麻烦。没错，好。你这孩子呀，就算你和北辰离婚了，也是我最疼爱的孙女啊。哼哼，小没良心的，也不知道回来看看爷爷。哎呀，我这刚回医院，太忙了嘛。爷爷，老爷，少爷马上就到了。什么？不是说出差了吗？怎么突然回来？那个爷爷，我今天还有些事，我就先走了，改天再来看您。你着什么急啊？这阿胜今天也要回来了，你们好久没见面了，大家坐在一起吃吃饭叙叙旧，这不是挺好的吗？可我们已经离婚了。离婚了怎么了？离了婚。也可以做朋友吗？你们两个呀，就是缺乏互相了解。结婚两年了，也没见过几次面。难道这叫见面了吗？给你们创造条件，重新认识，重新了解，这该多好他人呢？少爷说张小姐似乎有些不舒服，她今天晚上就不回来了。岂有此理！也不知道那个姓郑的女人给他灌了什么迷魂汤。果然，对于周北生来说，郑月月永远是最重要的，哪怕是老爷子也得往后认了。爷爷，您别生气，反正我跟他已经离婚了，他不想见我很正常。北生这个小子，是被那个女人暂时迷了眼，放心。我一定会让他回心转意的。看来江田的事情，我只能自己想办法了。轩哥，真是不好意思，这么晚了还麻烦你跑一趟，我已经没事了。嗯，既然没事了，那我就回去了。爷爷还在家等我。轩、啊、哥。是不是？如果不是因为我哥，你根本就不会多看我一眼。月月，你明明知道我一直都喜欢着你。月月，你刚刚恢复好，我不想弄伤你，自己放手。如果身体不舒服，就让吴笑送你去医院，别一天到晚瞎想。<笑>周北山就这么走了？你怎么不让他留下来呀、啊？爸，他对我根本就没那个意思。啊。胡说！所有人都知道，这两年为了给你治病，他翻天覆地的找江医生啊，甚至连婚都离了。他对你要是没点意思，会为你做到这一步？可是，他根本就不碰我吗？哎，一定是你太矜持了。我还不了解男人。只要你再主动点儿，他会不碰你。可是我，我，我跟你说啊，你哥哥对他可是有救命之恩的，就凭这点恩情，你多动动脑子，周家少夫人的位置指日可待呀、啊。等一下。周总，我为之前小田对你说过的话向你道歉，希望不要因此就影响两家人的合作。周总毕竟也是个大度的人。谁告诉你我大度？周总，江医生真是能屈能伸。之前明明那么讨厌我，现在为了江家又不惜低头来求我，真是佩服。周总，你搞错了，我没有讨厌你。是吗？我觉得江医生不用担心，你那个朋友本事可不行
，他都能直接找上我爷爷，这样的人用得着你担心？这可惜啊，他凭什么觉得我会听我爷爷的？江田，不对啊，这次去找爷爷的人应该是我才对啊。周总，真的没有半点商量的余地吗？你。就这样解除两家的合约，是不是有点太过于随意了？我周北辰做事向来随心所欲，有意见。周总，你别忘了，郑小姐的病，随时有复发的可能。你这是在威胁我？我怎么敢？我只是在提醒你而已。江家被周氏退掉的那批货，我已经重新帮你找公司接手了，可能价格上来说能亏一点，但是也不至于破产。哥，这次真的谢谢你了。哎呦，我们家婉婉可真是客气啊！早知道你们关系会变成这样，我当初就应该……江医生，这位是你男朋友吧？一看就很优秀，怪不得你之前不让我给你介绍呢。这位可是宁港实业的余总，当然优秀，哪比得上周总你啊？刚刚离婚，马上就有新欢了。你不会是因为这个女的才离婚的吧？于总，我的私事儿好像轮不到你来评头论足吧？哦，那我跟江博士的关系同样也是私事，轮不到你们来指手画脚。算了，走吧。好。哎，放手。我只是忽然想起来，我有个小姐妹跟我说过，于总好像是有女朋友的，只不过职业不是医生哦。那江医生和于总的关系啊，我懂了。江医生，你放心，我是绝对不会说出去的。这位小姐，我劝你嘴巴还是干净点。我和他什么关系，用不着来告诉你吧？好狗不挡道。哥，我累了，我们走吧。哎，江晚，怪不得看不上我给他介绍的人呢，原来早就钓上金龟婿了。啊生哥，江医生不是你说的那种人，说话注意分寸。我还有事儿，晚饭你自己吃吧。哎，我和他什么关系，用不着来告诉你吧？好狗不挡道，伶牙俐齿。总裁，之前你让我找的那位前妻，让我把城西的那套房子给他，可是,是什么？他不满意吗？啊啊，不是，可是我找不到他的去向。继续查，我就不信他一个乡下女人能上天吗？明白了，那今天晚上的慈善晚宴，刚才郑小姐打电话过来说，希望您能陪她一起出席。知道了。哎呀！立刻杂志的面子好大，竟然连周北辰都能请来。啊、哦，没想到他也来了。他身边的女人是谁呀、啊？不会是周北辰的女朋友吧？哎，那不是护士的新晋富豪于潇吗？短短几年白手起家，没想到他也来了。他旁边的女人是谁呀、啊？这也太美了吧！我怎么会想起那个乡下丫头？月月，你刚刚恢复好，应该在家休息。我没说的，生哥，敢抢我的风头，走着瞧吧。接下来正式进入我们的拍卖会环节，第一件拍卖的珍品是这套钻石首饰，起拍价三百万，五百万，恭喜周北山先生。申哥，谢谢你。接下来要拍卖的是这套帝王绿耳环，起拍价八百万，一千万。大哥，喜欢就拿下，不要给大哥省钱。两千万，四千万，六千。大哥，算了，没必要。六千万一次，六千万两次，六千万三次，再次恭喜周北山先生。
江小姐喜欢什么，送你。不必了，这么大手笔的礼物，我可不敢收。不值钱的小东西而已。你救了月月，他的命比这值钱多了。我已经拿过属于我的报酬了。非要我在努力什么？周总，您这是什么意思？我和周总好像不熟吧？周总，您别做让人误会的事。走路不长眼睛，是不是想死？哟，这哪来的小美人啊？陪哥哥去喝一杯吧。放开我！装什么矜持啊？把本少爷伺候好了，要多少钱就有多少钱。放开他！你又是个什么东西啊？敢坏老子的好事！你知道我是谁吗？我是赵家的大公子。我管你是谁，现在赶紧给我滚！哼！没事吧？周周总，姓赵的，我告诉你。你再敢骚扰他，我让你吃不了兜着走。哼，原来是周总的女朋友啊！早说嘛！看在你和我姐赵圆圆的关系上，这一次我就放了这个小丫头。下次，行。晴天真是谢谢你啊！客气，我早就看那个家伙不顺眼了，我也得谢谢你。正好给了我一个揍他一顿的机会。战总真是好手段，连英雄救美这种套路都玩得出来。千万，我可提醒你，你面前站的这个人和姓赵的是一丘之貉。周北山，你什么意思？你别以为我不敢揍你，试试看。妈妈，是不是有人欺负你？哥。先进去吧，周北深，原来你真正看重的并不是郑月月，而是这个江医生。接下来要进行拍卖的是著名画家苏北先生创作的一幅画作，起拍价五千万。苏北先生，是我们都知道的那个苏北先生吗？他不是已经封笔很多年了？这幅画是由在场的一位匿名人士赞助的，他保证这是真的。匿名人士？谁啊？请站出来！画是我赞助的。这幅画确实是苏老先生所画的，不是大家口中的假画。江医生，苏老先生这么有名，大家肯定都希望这幅画是真的。只不过你的这幅画从未出现过，难道是苏老先生的新作不成？是。确实是新作，可是苏老先生早就宣布过不再拍卖新画。你打着他的名号拍卖之前，好歹也打听打听，免得像现在这样闹笑话。就是，以为我们都是傻子吗？江医生，你想参加慈善的心是好的，只不过你拿假话糊弄大家，多少有点不合适吧？你这样会引起众怒的，赶紧认错吧。认错，认错，认错就是，就是。好，既然大家不相信是真话。那就请进医生。周北辰，你看上的女人呢？出了点小麻烦，怎么不出手帮一下？战夜，我警告你，我们俩之间的恩怨，最好别把别人扯进来。专业的鉴别人员经过我仔细观察，这幅画确实是苏老先生的真迹。不可能，张小姐，你是在质疑我的专业水平吗？我不是那个意思，我只是觉得不可能啊。苏然先生的新作怎么会在他手里？有什么不可能？师兄，遇到麻烦怎么也不跟我说一声？是看不起师兄吗？
。师兄，我是觉得这是小事儿，不想麻烦你，我自己能解决。听说有人怀疑有师妹的话是假的。师妹，难道你撒谎？你肯定是被他买通了，你们联手骗人。苏老先生早就已经当众宣布过封笔了，他骗人吗？他老人家闲来无事画一幅画。送给自己的小徒弟，这也算骗人吗？想来我师妹是真心想要做慈善，才把这幅画拿出来拍卖。没想到会被人这样误解。郑小姐，我看现在该道歉的人应该是你。我，生哥，道歉。你说什么？我说给江小姐道歉。生哥，我不是故意的。你说什么？我说给江小姐道歉。道歉就算了，苏老先生确实很久没有画画了，郑小姐弄错也很正常。不过郑小姐，下次说话前还需要了解清楚事情的真相，我就不奉陪了。大哥，我们走。嗯、你，哎呀，周总啊，这样的女人，下回就别带出来了，丢人。生哥。我不是故意的，我只是……你只是鼠目寸光，只想让那个姓江的小姐出丑而已。可惜，偷鸡不成蚀把米。周北辰，这个姓江的女孩，比她有意思多。你要是和江小姐没有关系的话呢，不如我去追她。随你。生哥，走开。周北山，你干什么？是不是除了我，其他男人你都来者不拒？你发什么疯？我告诉你，战业那个人没安好心，你最好离他远点。前几年战业他们家逐渐没落，快破产的时候，战业弄死了他爹，才成功上位的。我要和谁接触那是我的事，周北山，你未免管的也太……我和你开玩笑。我要和谁接触那是我的事，周北山，你未免管的也太快了。没和你开玩笑。周总，你没事吧？周北山，你没事吧？是什么？保持呼吸畅通，保持意识清醒。你在摸哪儿？我我又不知道你手机是放在哪儿。对，不是吧，周总？什么破手机啊？周总，你不会有幽闭恐惧症吧？和你没关系。你躲那么远干什么？关你屁事！我乐意。过来，过来，我就告诉你。嗯、我就是单纯的怕黑而已。<笑>不是吧？没想到堂堂周总竟然怕黑啊！我哪儿得罪你了？你要这么嘲笑我？你得罪我的地方可多了去了。比如呢？比如江家的事情，你是不是早就打算和郑氏合作？为什么还摆出一副是小田得罪你的结果？对，我就是打算早就和江家停止合作了。怎么了？周总为了郑小姐，还真是什么都做得出来。我和他的关系不是你想的那样。周总，江医生，你们没事吧？今天晚上的事儿，谢谢你了。没想到周总竟然会道歉，真的是太阳打西边出来。江医生，我不是那种不知好歹的人。既然如此，我也好心提醒你一下，你现在的情况不像是单纯的怕黑，感觉有点像心理问题。我建议你找个心理医生看一下，不然的话
，我有没有问题，就不麻烦江小姐费心了。江医生，总算来了。郑先生，你找我有什么事吗？这你都看不出来吗？当然是心花赠美人。郑先生，我对你没有什么兴趣。这花，你送错人了。等等，你说你对我不感兴趣，那你对什么样的男人感兴趣？周北辰吗？郑先生，我觉得我们之间不妨把话说明白些。我不管你和周北辰之间有什么恩怨，但请不要牵扯到我。江医生，你误会了，我只是单纯的想追求你。江医生。不好了，江医生，姐姐那边来了个病人，非要找你做手术，现在已经闹起来了。走，去看看。医生啊，我说我儿子要做手术，就得做手术。医生啊，医生，医生啊，你不许走，你就是医生吧？哪来的泼妇？哎呀，医院打人了！医生见死不救，还打人，我不想活了！我要让他们给我提命。刚才谢谢你啊。想谢我的话，不如去跟我吃个饭。再说吧，我还有手术。周总，怎么带着女朋友来医院做产检？郑先生，怎么能这么说？我和山哥。我们什么都没有。你离婚不会就是因为这个女人吧？眼光也太差了。不，战爷，我警告你，你最好把嘴给我闭上。月月是我妹妹，你要是再敢胡乱说，我让你吃不了兜着走。那我也奉劝周总一句，你少在江医生面前诋毁我。你再多嘴一句，我也让你吃不了兜着走。哎，山哥，医生还等着我们呢。不是说随便我吗？我看你也没有怎么淡定。都是你这个黑心的医生，要不是你不愿意给我儿子做手术，我儿子也不会出事。我儿子要是有个三长两短，都怪你。你儿子根本不需要做手术。再说你作为母亲，你不反思自己，反而还怪别人。我不管，我儿子要出事，都是你的责任。怎么，你还要打人？这位阿姨，你的儿子不需要做手术。如果你再这么胡搅蛮缠，妨碍我检查的话，别怪我不客气。走，你不能走，你把他害得这么惨了，难道要害死他不成？放手，走。新主任，嗯，他会害死我儿子。干什么？你确定要害你儿子的是他，而不是你自己吗？你，你说什么呢？你，那是我儿子，我怎么能害他呢？医生，找人看着他。直到江医生做完手术为止。你怎么样？我儿子他有救了吗？抢救过来了，你去交下费用。还让我交钱？我没钱。我儿子差点要了命，都是你害的，你必须负责任。我昨天跟你说过了，你儿子的情况不需要做手术。你为什么非要给他做手术呢？我不管，我儿子就是你害的，你必须给他付手术费。放手，你没事吧？你怎么来了？大家都来看呀，就是这个黑心的江医生，差点把我儿子害死。原来网上说的就是他呀，人家都儿子拉到医院了，要求做手术，他竟然拒绝，结果害得人家大出血。哎，这医生真是太坏了。皇上，别看了，交给我处理。放心吧，我没有那么脆弱。就是这个黑心的医生，他不给我儿子做手术，害我们转院，结果出了这件事情，就是他把我儿子害死的。你们大家一定要为我做主呀！真是好大一出戏，真是好大一出戏。想走，没那么容易。董芳香，四十五岁，无业，刚刚送上手术台的孩子
，并不是你的亲生儿子，是你的继子。你胡说！你跟你继子的关系并不和睦，甚至放言说希望他早点死，所以这个车祸也是你自导自演的吧？没有，没有的事情。让你插嘴了吗？你看车祸没有弄死他，就想让医生做开颅手术，希望他死在手术台上，这样。你既可以让你讨厌的妻子消失，还能讹上医院一笔，我说的没错吧？他就是胡说八道，他就是为了给江医生逃避责任。龙光香，要我把昨天急诊室的监控记录调出来给你看看吗？振燕，今天谢谢你了。江医生客气了，举手之劳而已。可惜今天晚上晚饭吃不成了。你早点回去休息吧，我送你。今天也谢谢你了，早点回去休息吧。昨天你帮了我，今天我们两清了。假模假样。总裁，关于江医生的事情，我又查到点东西。说，江医生的真名叫做江晚，他从小在乡下长大，但他是个超级学霸， 2 2岁就已经博士毕业了。然后他又出国深造了两年，之后就回国了。江晚，嗯。然后呢？他回国之后，并没有直接接受各大医院还有机构的邀请，而是隐退结婚了。结婚，对，结婚了。我查到他在民政局登记结婚了，但奇怪的是，过了两年之后，他又毫无征兆的离婚了。我离异。原来他们都骗人。总裁，您看，知道他前夫是谁吗？这就是奇怪的地方。我查到他结婚又离婚，但他和谁结的婚，一点消息都查不出来。可能那个人也不简单，但是不管他多不简单，最多再有一天也要查出来他是谁。周总，看上去你对江医生前夫的敌意好像挺大。别乱说话。好，我继续去查。不好了，不好了，郑总。还有没有规矩啊？敲门了吗？对不起，郑总，事情有些紧急。有周北深罩着我们郑家，哼，能出多大的事情？郑总，你没看新闻吗？有记者爆料，郑氏集团涉嫌偷税漏税、财务造假。你说什么？是真的，郑总。现在网上流传很多新闻，还放出来很多证据。胡说八道！你造成污蔑呀、啊！你你赶快找人，把这个新闻撤下来，否则我我要告到他们倾家荡产。好的，郑总，我现在去安排。郑总，你又怎么了？税务局和证监局那边又来人了。呃呃、满满，关于董芳香在网上掀起的风浪，我已经控制住了。背后的人还需要我吗？大哥不必了。我已经给他一个教训了，我先不跟你说了，我去上班了。嗯，好。给。黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。说吧，有什么事找我？没事儿。到底吃不吃？哎。你要不要一起吃点？有什么话直说，不用一直盯着我看。周总怎么会有时间陪我来吃早饭啊？郑月月不会生气吗？我和月月不是你想的那种关系，我一直把她当妹妹看。周总是这么想的，那郑月月是吗？为什么一直打探我和月月的关系
，江医生看起来不像那么花花的人。我只是随便问问，你不想说就算了。那，你之前说你离异，是认真的吗？当然。周先生还有什么想问的，一并问了吧，省得你再派人去查。没什么，我只是没想到。像江医生这么优秀的人，也会有人不珍惜。哎，是啊，那个瞎了眼的渣男，结婚两年竟然都没看过我一面，你说他是不是混蛋？他是谁啊？他是谁不重要，重要的是以后啊，不会再有瓜葛了。对渣男不用太仁慈，如果江医生不好出手的话，我可以帮你。周总，你不会是想追我吧？我就是觉得你救了月月一命，想帮你一把而已。就像你说的，月月的病随时都可能复发。没有最好，反正我也不喜欢姓周的。为什么不喜欢姓周的？因为我那个前夫就是姓周的，所以我对姓周的都不感兴趣。江医生还真是一竿子打死所有姓周的，那能怎么办？谁让我不喜欢呢？嗯，总裁，不好了，郑家出事了！废物，都是废物，还不赶紧把网上的帖子给我删掉！申哥，你快救救我爸爸！他被那些人带走了。好吧，你先别急，我会想办法。网上那些爆料怎么回事？我们已经联系了发帖人，但是对方油盐不进。无论我们删了多少，他们还会发新的。去查清楚对方到底是什么人，还有为什么无缘无故的针对郑家。是。喂，不请我上去坐坐吗？翟先生，不好意思啊，孤男寡女的不太方便。呃，不过刚才的饭菜很好吃，我先回去休息了，你也早点回去。嗯。应该快来了吧。周北辰，你来了真快啊！玩够了。周总，你这是说什么？我有点听不懂。看样子，你要对战家出手，这不就是你想要的吗？周北辰，这次你要输给我了。你做这么多，就是想跟我比个输赢是吧？不然呢？我告诉你，他是个人，不是战利品。只可惜，因为你，原本我还挺欣赏他的。或许我真的会喜欢上他。战夜，我告诉你，你要是敢伤害我，我一定加倍奉还。那也要看周总有没有这个本事。周北山，你干什么？你这是私闯民宅！你放开我！我警告过你，离那个战爷远点儿。为什么不听？我凭什么听你的？你以为你是谁啊？不喜欢姓周的，喜欢姓战的是吗？是啊，我就是不喜欢姓周的，尤其是叫周北山的。江晚，你再说一遍。我说我不喜欢姓周。你周北山，滚，滚
。周总，有事就说，没事出去。根据我们目前查到的情况，江医生前夫的消息应该是被周家隐藏了。什么？不可能！在此之前，我根本就不知道这件事，更不可能隐藏他的婚姻状况。如果不是您的话，有没有可能是老爷子？爷爷为什么要干这事？我不喜欢姓周的。总裁，江小姐想要见你。老爷子打电话说，江小姐在家里等你，想见你一面。江小姐想要见你一面。江小姐想要见你一面。除非，他之前说的前夫就是我。周总，那江医生的情况还要继续查下去吗？出去。他那么讨厌我，我还是不要打扰他我那个前妻的去向，你到底查清楚没有？还没有。你就从来没见过他吗？他没来过公司，你也没去过周公馆，我自然没有见过他。我江宁，你干什么去的？我给了你这么长时间，连他去哪儿你都不知道，他明明就站在我面前，你都查不出来。在您面前，江晚江医生，你就没觉得这里面不对劲吗？您是说，江医生就是江晚？你说呢？江医生就是江晚，你说呢？这怎么可能？江晚就是个乡下丫头，而江医生他是国际上知名的脑外科医生，还是苏老先生的关门弟子，他完全就是两个人啊！这就是我让你查的事儿。你如果不把这件事情查清楚，你就给我滚蛋！我明白了，我现在就去查。原来江医生就是申芳那个前妻，不，不会的。就算是同一个人又怎样？申哥都已经跟他离婚了。嗯。周总，我好像没有允许你坐在这里吧？这顿饭我请。一顿饭的钱我还是有的，就不劳烦周总破费了。江晚，我们就不能好好聊一聊吗？我和你之间没有什么好聊的。之前的事就当没发生过，好不好？我们重新开始，你觉得怎么样？我觉得不怎么样。为什么呀？说起来，也就是江家那次让你不高兴了，大不了我和江家重新合作。不需要，这件事情就不劳烦你费心了。那到底怎么样你才能消气？周北山，你已经知道了吧？周北山，你已经知道了吧？知道什么？周总，跟我装傻可就没有意思了吧？我打了你一巴掌，你非但没有找我的麻烦，还主动过来求和，唯一的可能性就是你什么都知道了。对，我就是你那个。上不了台面的乡下前妻，我也是昨天晚上才知道的。你之前为什么不告诉我？知不知道有什么关系吗？反正我和你已经是陌生人。那江家那边，我不需要。江家的事情就不劳烦周总费心了。江家又不是只有靠周家才能活。周总，还是留给郑家吧。之前那两年
，是我对不起你。我不知道，不知道什么？不知道我长这样，还是不知道我没有你想象中的那么粗鄙不堪？叫我周总，既然已经离婚了。那我觉得我们还是各走各路。希望周总明白，我没有那么的想见到你。好，那就祝江医生前程似锦。我站在他的身边，你经过我的面前。江医生，好巧啊，你也在这里吃饭。走了一个周北生，又来一个你，你们是诚心不想让我吃这顿饭是吧？走了一个周北生，又来一个你，你们是诚心不想让我吃这顿饭是吧？江医生，你这话是什么意思？难道北生哥刚刚已经来过了？看来你们的关系还真是不错呀！你从哪儿看出来我跟他关系不错的？那你们，陈小姐，上次我就给你说过了吧？你怎么还这么担心啊？看来你的关系不够牢靠啊！哎，是我太没安全感了。山哥这么优秀，我就是担心他会喜欢上别的女人。郑小姐，人不可自轻自贱。周北辰再怎么优秀，他也是个人啊。你可不能这么看清自己、啊，所以你是真的不喜欢生哥，对吧？郑小姐，作为医生，我提醒你，你现在的状态出现问题了，你需要冷静冷静。难道周北生身边的任何一个女人，你都要上去询问一番？钱不是问题，我要让他身败名裂。北生，你说你这大中午的不在公司上班，跑这里来跟我喝这个酒，你没事吧？没事，你这也叫没事儿？你不会又是因为那个什么江晚吧？你难道还没有跟人家坦白吗？坦了呀，他说他不想结婚。也是啊，你说你跟人家结婚两年多了，面也没有见一面，给谁谁没有怨气？你不能因为人家对你态度不好而就不高兴吧？难不成你还真喜欢他呀？我看呀，你就是最近一个人待久了，身边也没个女人照顾。你要不这样吧，我最近认识几个千金大小姐，都还蛮不错的，介绍给你认识认识。滚一边去，别烦我了。好，好，好，来喝酒。既然已经离婚了，那我觉得我们还是各走各路。希望周总明白，我没有那么的心酸。各走各路，江晚，算你狠。哎呀，小五啊，上次的事情是我不对，你就别生气了嘛。你看，我今天不是特意放下工作来请你吃饭了吗？没想到看你平时吊儿郎当的，工作起来还挺认真。没办法嘛，周氏的事情算是给我结结实实的上了一课吧。哎，对了，说起来，你和周北辰怎么样呀？我和他能怎么样？顶多就是他知道我是他前妻的事情。什么？他知道了？那他什么反应？是不是后悔莫及？他后不后悔，我可不知道。反正我又不在乎。你真的不在乎吗？他可是你的前夫啊！你都说了是前夫，既然是前夫，那就说明没有任何关系了。说起来，周北深其实也还不错。你真的不再考虑考虑吗？江铁，你疯了！他可是让你爸公司差点破产的人，你竟然还帮他说话。这可不一样，我向来公私分明。说不过你，我上洗手间，一起去
我觉得吃的差不多了，我们先走吧。嗯，好。小婉，没事吧？没事，我就是突然疼一疼。朱总，不好了，娇娇姐出事了。说什么？刚接到电话，她被人绑架了，地点就在。马上把周围所有的线索都调出来。张田，警察局。你们是什么人？你们想干什么？嗯、你给我老实点儿。总裁，我查到那边监控线索，不过战总那边也得到了消息。别管他，给我继续查。是。喂，你说我今天如果救下小婉的话，他会不会以身相许啊？两位大哥。你们也得把我这眼罩摘了吧，好点让我看看这是什么地方啊！什么人？把人给我放开！两位，我们只求再不害命。少废话，放人！周北山，我不需要你来救我，你们走吧。小万，这都什么时候了，你还跟我划清界限？等我说三二一了，配合你一起上。要是我不配合，那什么都能项目给你。成交。我都说了，不用你们来救我。我都说了，不用你们来救我。江小姐，没想到你还挺凶悍的。啊！马上给你的雇主打电话。我打打电话。喂。怎么样？事情办得怎么样？视频呢？郑小姐，恐怕要让你失望了。什么郑小姐？我不是你，你认错人了。小王，什么意思？我不知道这件事，无所谓，我又不在乎。不过，请周总给郑小姐带句话，这笔账我会找他算的。展燕，送我回去。乐意至极。周总，再见了，我就带小婉回去了，后续的事儿就交给你处理了。今晚知道又怎么样？他又没有证据啊！就算他去申哥面前说，申哥应该不会相信他的，是吗？申哥，你怎么来了？为什么对江晚动手？申哥，我不知道你在说什么。你刚刚接电话的时候，不止江晚在，我也在。好吧，是我干的。为什么？他救过你的命。为什么我对你什么心思，你难道不知道吗？我只把你当妹妹看待，没有其他想法。可是我爱你啊，我怎么舍得放弃？这就是你动手的理由吗？我不甘心，你们才认识多久啊？就算你们曾经是夫妻，可你们现在已经离婚了。你怎么知道他是我前妻？你收拾一下吧，今天晚上飞国外，没有我的允许，不准再回国
。周北山，你到底想干什么？不管你信不信，绑架的事我确实不知道。<笑>周总的确没有绑架我的道理，但那又怎样？我和你注定是要做仇人的。他绑架我，不就是想找人毁了我的清白吗？你说我也找人绑架他，毁了他的清白，那样我们是不是就两清了？你不是那样的人。<笑>周总是自以为很了解我是吧？是，我是不了解你，我不知道你是江医生，我也不知道你是苏老先生的关门弟子，我更不知道你身手那么好。周总，说了这么多，你有一句话倒是说对了，我的确干不出来这样的事。你说，我要是把他送进监狱待几年，这样他会不会喜欢、啊？抱歉，要让你失望了。你什么意思？一个小时以前，郑玉已经坐飞机去国外了。周医生，你听清楚了，这笔账。我会算在你的头上，江湾，滚！周总，赵氏集团的股票已经跌停了。给我盯着赵家，但凡他们要的项目，我全都要。是。北深，你怎么来了？国外那边暂时不忙，我就想回来看看。而且我听说我弟弟在拍卖会得罪了你，我是专门替他向你道歉的。北深，他也不知道你和那位小姐之间的关系。你既然知道他是什么东西，就应该好好管教他。北深，他祸害的女孩不是一个两个吗？你们赵家要包庇他，我懒得管。只要你们能承担后果，跟我也没什么关系。我让他亲自向你道歉，保证以后不会这么做了。赵远方道歉是应该的，不过不是向我。好，我答应你。凭他与配，不过是个小名声，迟早会让你忘。江小姐，上次的事情是远方不对，我已经狠狠批评过他了。快去给江小姐道歉！你干什么？眼睛都要我可以帮你刮上。对不起，这小子他……道歉。对不起，大声点！对不起，江小姐，我以后再也不敢了。赵总都道歉了，我如果不答应，岂不是不知好歹？你要是不高兴，可以不答应。我高兴啊，赵总都道歉了，多不容易啊！还不快去收拾一下。江小姐可真是命好，能让北深替你出面，可不是一般人有的待遇。赵家跟周家是世交，我和北深又是从小一起长大的，说话自然随便了些。江小姐，你不要介意。周总，你真的是艳福不浅啊！刚走一个妹妹，又多个青梅竹马，朋友而已。周总，你不用跟我解释，反正我和你也没有什么关系。我去个洗手间。还有那个姓周的，不要以为你们周家有多厉害，都能破阵，看我怎么折腾死你！谁？
这儿怎么了？怎么了？小婉，你没事吧？我没事，不过赵公子看着好像伤得很严重，你要不还是关心一下赵公子吧？是你，是你在背后下的黑手，对不对？赵公子，你这是在说什么？你少他妈装蒜了！除了你还有谁？江小姐，我弟弟大概是被人把脑子打傻了，才会胡乱翻药。脑子不好就赶紧去看医生，省得耽误病情。姐、啊，江小姐，我就先带这个不成器的弟弟回去了，改天再请你吃饭。我本人非常希望能成为江小姐的朋友，不知道有没有这个荣幸？能和赵小姐成为朋友，我求之不得。嗯、快走，走了。你应该不喜欢他，为什么答应他？赵小姐都开口了，我要是不答应，岂不是显得很小气？你是不是其实一点都不想接受道歉？周总说笑了。我可以帮你。赵小姐可是你的青梅竹马，这人才刚走，你这么说不太好吧？说了，我们只是朋友而已。周总不用跟我解释，跟我没关系。江晚，你是每次送他回来都要在楼下等我吗？毕竟看到你不高兴，我才能高兴。不过，你今天的确来迟，没能亲眼看到我送小婉回来，有意思吗？省省吧你，江晚不会喜欢你的，你这种行为也气不到我，觉不觉得自己像跳梁小丑？也许他现在确实不喜欢我，但是至少不讨厌我。周北辰，像你这样死皮赖脸的缠着别人，才是真正的小丑吧？你懂不懂什么叫爱之深恨之切？他越讨厌我，就越证明他心里有我。你确定吗？确定。周北辰，你可真的是又自大又自恋啊！你是不是以为全天下女人都喜欢你啊？要不是你有几个臭钱，你认为他们看得上你吗？你刚才那些下头的言论，真是倒我胃口。江晚，你话是不是说的太过分了？过吗？我觉得还不够呢。我就是要让你知道，不是全天下女人都喜欢你，至少我江晚没有。是你的前妻又怎么样？麻烦周总，以后还是离我远点吧。好，真好。其实我一直很好奇，周北辰为什么要和你离婚？他身边又是秦妹妹，又是青梅竹马，哪会记得我这个妻子的存在？离婚不是很正常吗？他对你不好吗？我跟他结婚两年，压根都没见过面，谈不上好不好？真的不考虑和我在一起吗？如果你和我在一起，我保证能让周北生气得半死。<笑>他气不气和我有什么关系啊？我又不在乎。我以为。你很想看他倒霉呢，我想看他倒霉和我要和你在一起，这是两件事。你真的不考虑一下结婚两年，这婚房我竟然一次都没来过。婉婉，你是不是也曾经期待过我回来？三天后就是你爷爷我的寿辰，这个生日我必须看到你带着小婉一起回来战业怎么会来周家？当年他妈妈和你爸爸私奔的事情可是闹得满城风雨。他旁边那个是江晚吗？他们怎么会一起？你能来，爷爷很高兴。他在休息，我带你过去。周总，小婉今天是我的女伴，你要带走，不太好吧？算了，我就在这等吧。宴会马上就要开始了。
。好，那你有什么需要，随时找我。周总，你放心，小婉有需要会第一时间找我，不用麻烦你。陈燕，今天是爷爷宴会，我不想惹出什么事，你明白吧？我明白，我自有分寸。爷爷，周爷爷，爷爷。周爷爷，祝您福如东海，寿比南山。好，好啊。在圆圆心里呀、啊，您就是我的亲爷爷，给自己爷爷送礼物，不是应该的吗？<笑>老爷子，我是田沟洞的女儿田笑笑，祝您福如东海，长命百岁。好，田家有心了。<笑>竟然只是支毛笔，还真是别出心裁呢。是在李老头那儿买的吗？嗯，嗯，不错。你叫田笑笑是吧？嗯，是。啊<笑>，不错，这个礼物啊，你叫田笑笑是吧？嗯，是。<笑>这个礼物啊，我喜欢，这是我目前收到的最喜欢的礼物。回头。跟田家多多来往，咱不能白拉人家这么好。爷爷，谢谢啊，江晚。谢什么？这是我送给爷爷的，又不是送给你呢。<笑>江小姐，今天可是爷爷的寿宴，送这个礼物怕不太合适吧？连自己的女人都护不住，难怪小婉。看不上，这价值上亿的福寿砚台你都看不上，不知道的人还以为你是这进城的首富呢。价值上亿，他不过是个医生，怎么会有那么多钱？该不会来路不明吧？胡说八道！小婉是北山的妻子，是我的孙媳妇，她送我的礼物贵重点，难道不正常？老爷子，您怕是有点糊涂了。周北生和小婉早就离婚了，他们俩现在没有任何关系。小婉呢，今天是我的女伴。小婉呢，今天是我的女伴。站着，小子，你和小婉是什么关系？虽然现在只是普通朋友，但是我有信心，让小婉成为。爷爷，今天是你的寿宴，你不要被这些无关紧要的事情影响了心情。都散了吧，寿宴继续。小婉，不陪爷爷我聊会儿。嗯，你先过去吧。你别忘了，你今天可是我的女伴，不要和某些人走得太近哦。放心。忘不了，小婉，北深最近欺负你了没有？他要敢欺负你，你就告诉爷爷，爷爷替你收拾他。爷爷，我和周总都不熟，也不存在什么欺负不欺负的。江晚，周总应该也不是一个走不出过去的人。哎，小婉啊，爷爷只是希望你幸福，也希望你。再给北神一次机会。您说的是爷爷，不过我这个人啊，向来不迟，回头早。爷爷，生日快乐！那我先走了。赵小姐，你是不是一直都想毁了我？江小姐，你在说什么呀？我听不明白。你想要得到他。还得靠你自己的能力，毕竟爱情这个东西啊，还是强求不来的。我当然有能力，两年前要不是因为你，北深的妻子就是我了，你才是那个第三者。周北深要真像你说的那么喜欢你，那他
他也不会听老爷子的话，不得不娶我了吧？北山和我从小一起长大，我才是那个最了解他的人。赵小姐，我说了，对周北山没兴趣，那就是真的没兴趣。若你真能拿下他，日后你们婚礼啊，我必备好礼相送。哼，要不是因为北山，你真以为我们赵家不敢动你吗？<笑>赵家是什么东西，你也敢拿出来威胁我？你。嗯你给我等着，我不会放过你的，赵小姐。那你最好搞出点大动静来，我将晚拭目以待。来人啊！来人啊！别动，放开他！来人啊！来人啊！来人啊！不要动他！怎么回事？患者脑溢血，需要马上动手术。这有基本的医药设备吗？有血压计扶他起来，送他去医院。你也要去？只有我能救。那拜托你了。江晚，要不是因为你，我才是这场宴会的焦点。怎么样？放心吧，已经抢救过来了，不会有生命危险。嗯，要不要一起吃个饭？不用了，周总，我还有事。江医生，感谢你救了我们公司的员工，不知道能不能跟我说一下他现在什么情况？大哥，大叔，你们认识吗？哦，去办公室说吧。好怎么了，婉婉？没事，我们走吧。这次要不是你抢救的及时，李老爷子恐怕就没命。他可是我们公司最重要的股东。大哥，你不用这么客气，这本来就是我们的职责所在。不过你怎么会来啊？这有什么好吃惊的？自从你当上医生，我都多久没见你了啊？太忙了，你懂的。有事瞒着我？那要不咱们去吃个饭？去哪儿？走吧，跟我走。哈哈哈哈哈！哎呀，嗯。我先去补个妆。好。不痛不痒，就算过一生。江、嗯、晚，你口中的有事就是和于潇吃饭是吗？周北山，这里是女厕所。再说了，我和谁吃饭，用得着跟你说？和我没关系。你再说一次。周北山，我。我和谁吃饭，用得着跟你说？和我没关系。你再说一次。周北山，我。江晚，你属狗的呀？周北山，你到底在发什么疯？放开我！李玉小远一点，不单单是他。你除了我以外，所有的男人都远一点。周北山，你要是有病就去看看医生。你不就是脑外科医生吗？正好帮我看看。到底在想什么？这还不明显？我在追你啊！有你这么追人的吗？能不能理智一点？
。我是想你，我也知道我不该缠着你，我周本身就不是这样的人，但是我根本做不到。我只要看到你和别的男人在一起，我就生气，我就想把你抢回来。这怎么还不回来啊？哎呀，江晚，怎么了？脸色这么差，不舒服？没事。那那咱们是？周总，真是巧啊！李总，应该不介意多一个人吧？这不太好吧，周总？毕竟是我今天请的小婉。虽然说我和小婉已经离婚了。但我始终觉得，我们缘分未尽，迟早会复合。这顿饭我请，就当是提前请你们吃婚宴了。周总在胡说八道时，够了！你们两个，我一个都不感兴趣。小婉，你小子给我等着！彼此彼此。我，周北山，我，周北山，你在想什么啊，江晚？今天那个吻，对不起，但是我不后悔。<笑>不行，这破婚我是一点都待不下去了。的确，我不应该逼他太紧你要去哪儿？这好像和你没什么关系吧？告诉我，搬家？为什么搬家？是不喜欢这儿吗？这里什么都挺好的，就是对门住着我讨厌的人。周总，麻烦让一让。你要是单纯的只是不喜欢见到我，那你不用搬，我搬。你搬，我搬回周公馆。之前让你一个人才能住了两天，抱歉。周公馆挺好的，你要是喜欢的话，随时可以搬过去。周北山，那就不必了吧？我帮你搬。不用了。钥匙。一次一次风雨，一声一声笑着，一声一声吼着，一步一步闪着刺痛我。再见了，周北山。周总，不好了，江小姐失踪了。什么？他今天一天都没有去医院，我已经检查过了。他昨天下午下班之后就已经消失了。战役呢？是不是和他有关系？应该不是。他昨天一大早就出城了，目前为止还没有任何行动。小婉人呢？江小姐怎么了？我这两天忙着跟李家联姻，我没见过他。少跟我装傻！你弟弟到底对他做了什么？远方了，他整天连门都没出。哎，等等，周总有消息了，定位显示江小姐现在在酒店
，婆婆，你没事吧？你受伤了，伤哪儿了？我没事，这些不是我的，不是你的，那是谁的？我也不知道，我醒来就在这儿了。他死透了，不是我杀的，我醒来就在这里了。婉婉，你和赵远方出现在同一间房间，他又突然死在这儿，这里边有很大的问题，你得先离开这儿。你先走吧，我不是三岁小孩了，我自己可以解决。你说你进去的时候，赵远方已经死了，可是根据尸检结构来看，警员到的时候人已经死了一个小时以上，也就是说你在房间里面待了一个小时吗？警官，我是被人打晕带过去的，我醒来的时候赵远方已经死了，你们可以查监控。监控器坏了，没有人可以证明你说的话。另外，我们在凶器上提取到了你的指纹，你的手上也有大量血迹，所以目前来看。你是嫌疑人可能性最大。人不是我杀的。这是赵远方手机，上面有你发短信约他去酒店见面的消息，所以我没有理由怀疑你是早有预谋谋害他。警官，这短信不是我发的，应该是我被人打晕之后，有人拿我手机发过去的，目的就是为了陷害我。狡辩，警察，人肯定是他杀的。肯定是因为他勾引我弟弟不成，所以才狠心杀了他。江小姐，我弟弟虽然得罪过你，但是你也不能杀了他呀。赵小姐，连警官都没有说我是杀人凶手，你凭什么敢断言是我杀了赵云芳？连警官都没有说我是杀人凶手，你凭什么敢断言是我杀了赵云芳？不是你还能是谁？凶器上可都是你的指纹。赵小姐，你难道就不好奇，是谁想要陷害我吗？赵小姐不说话，我是不是也有理由可以怀疑，你也有杀人动机？你胡说八道！远方是我亲弟弟，我怎么可能会杀他呢？你不要在这血口喷人了。我怎么听说，你父亲一直重男轻女？你一直不被看重，他宁可把公司交给赵远方那样的废物，也不愿意交给你。你一直怀恨在心，现在赵远方死了，你父亲就不得不把公司交给你了。如此看来，赵小姐，你才是最大赢家。怎么可能？你不要在这胡说八道了！你就这样说。就是为了逃避罪责，赵小姐，那你可得好好活着。我倒要看看，我和你是谁先接受审判。你们，你们不会都相信他说的话吧？他就是在血口喷人啊！远方的事最好和你无关。要是让我知道是你干的，我。我宁愿把公司捐出去，也不会让他落到你的手上。妈，不好意思，江小姐，虽然周总提供了证据可以证明你当时是被人打晕带走的，但是这也不能证明赵远方不是被你杀的。你最近不允许离开晋城，需随时进行传唤。嗯，好。好的。
。朱北辰，谢谢啊。别跟我客气，这是我应该做的。没有什么应该做的，你根本就不欠我什么。先上车吧，送你回家。走吧。江晚，我可以躲开的。我说过，我可以成为你的依靠的。你的手，没事，这不能带了，先带你走。可是，放心，那个人跑不了了。我们先去医院。我来吧，婉婉，其实我……周北山，我现在不想说话。记得饮食清淡，不要真睡。好，婉婉。大哥，嗯，监控视频修复好了吗？修复好了一部分，你让我送到周公馆，我得亲自来一趟啊。那我马上去看一下。好。周总似乎对我妹妹别有用心吧？李总有点用词不当吧？我是在追求婉婉，但不是什么别有用心。哼，周总这话说的，我差点以为当初非要跟我妹离婚的那个人不是你。我觉得谁突然多了一个妻子，都接受不了。嗯、所以离婚的时候，我觉得于总能理解。而且这和我现在真心喜欢婉婉，想重新追求她，冲突吗？周总以为小婉是什么人？想娶就娶，想离就离。别说他不答应，我作为他的家人，我也不会让他只回头草。家人，于总，你扪心自问，你是把小婉真心当妹妹对待了吗？周北辰，你这话什么意思？都是男人，你装什么装？我就是好奇，如果婉婉知道你对她的意思，她还认你这个大哥吗？周北辰，哎，小婉，那个监控视频修复好了吗？嗯，已经给律师发过去了。这次一定要做个了断。嗯，好，那咱们走吧。你先别去。好好养伤，好好养伤，走。爸，公司的情况真的这么糟糕吗？情况糟不糟糕，还用我告诉你吗？于小和战夜那两个兔崽子，简直是下了死手，一夜之间和咱们解约的。有十几家公司啊，你知道这损失有多大？一百多个亿呀、啊！这可是一百多个亿呀、啊！爸，您先别激动，我马上想办法，一定不会让公司出事的。不用了，我和李家那边商量好了，后天就正式把你接过去。至于婚礼吧，以后找个机会可以补办。爸，都到了这个时候了。您还想着要把我嫁出去吗？就不能想想其他办法？我想留下来和公司一起共度难关。好这世界上是男人的事，你一个弱女子，还是早点嫁人，在家相夫教子比较好。如果说非要嫁一个能够帮助公司的人，那周北申不是一个更好的选择？周北申，他愿意娶你？这就不用您操心了。如果周北申愿意娶我，对您来说不是一样的吗？那好，但是你得把事情给我做利索点儿，别老想着让我来给你收拾这个烂摊子。放心吧，爸。北申，你来干什么？北申，你能不能帮帮赵家？赵圆圆，赵远方到底是怎么死？
，咱们两个都清楚。你现在说这些有什么用？你对我难道就一点感情都没有吗？我心里到底喜欢谁，你不清楚吗？从始至终，我对你够了。你不帮赵家，我可以理解；你不喜欢我，我也能接受。这杯酒就当敬我们从小一起长大的情谊。从此以后，我不会再打扰你了放心，北神，这不过是能让你睡一觉的好东西，我不会害你性命的。周北神，周北神，江小姐。北深正洗澡呢，有什么事儿你跟我说吧。看样子是我打扰你们雅兴了。你知道就好，有什么事儿明天再说北深，你弄疼我了。想要我？北深，我如果不嫁给你，就要嫁给李家那个禽兽了。你觉得你这样就能嫁给我？是？下贱！昨天晚上，周总，一大早上有事吗？我发誓，我什么都没干，是他给我下药。周北山，你真把我当傻子是吧？他给我下的是安眠药，我根本不可能跟他发生什么。他就是想借这个来气你，想借舆论逼我娶她。那不正好吗？你和赵媛媛也是青梅竹马，早点结婚，岂不是更好？你真这么想？我能怎么想？我和周总已经离婚了，你想再婚，和谁再婚都和我没关系。所以这段时间我做的一切，都是我一厢情愿。你一点感觉都没有是吗？周总不会以为帮了我几次，我就要感激涕零，心生爱慕，以身相许吧？我早就说过了，我不喜欢姓周的，你不会觉得我在开玩笑吧？嗯。也就是说，现在我和赵云云真的结婚了，你也一点想法也没有是吗？我能有什么想法？难道我还要痛哭流涕啊？放心，我啊只会祝福你们。周北山，新婚快乐，早生贵子啊！江小姐的祝福我收到了，我一定不会让你失望。江小姐，有病就去急诊排队。昨晚我跟北神已经成为事实夫妻，不是就会举办婚礼了。江小姐应该会祝福我们吧？赵小姐，你怎么还有胆量站在我面前？你是不是觉得嫁给周北神就万无一失了？我们之间的账还没算清呢。等我嫁给了北神，你觉得我还会怕你吗？那你最好祈祷自己能嫁给周北神。否则，赵家破产之后，什么后果？应该清楚。只要你别想犯贱与北深复婚，我就一定能嫁给他。你的意思是，如果我答应跟北深复婚，你就无法嫁给他了？你什么意思？你什么意思？我的意思是，谢谢赵小姐给我提供了一个好方案。江晚、呃，赵小姐。
，少在这给我犯贱！过几天就有周家一年一度的家宴，你要是再敢惹我，我就要你好看。那我也会是周家家宴的自己人，你才是那个外人。你再说一句话，我现在就要你好看。好，哦，对了，周总，赵家刚打电话说想和你谈一下你和赵小姐结婚的事情。我想告诉赵家，明天让他们来一趟老宅，爷爷每个月的家庭聚餐需要他们来上报。当然，如果不来，我会亲自登门拜访。周总，这个节骨眼上去老宅，恐怕……既然赵圆圆这么想嫁进周家，我怎么可能让她失望呢？好，你看我这个项链好看吗？江小姐，好巧呀！你也来陪爷爷吃饭吗？北深带我回家陪爷爷吃饭，毕竟以后都是一家人了，自然要多亲近些。江小姐，你说是吧？赵小姐，问错人了吧？我对你们一家子。不感兴趣，北深，闭不上你的嘴吗？哎，等等，北深，小婉，你总算来了。爷爷，<笑>不好意思啊，这医院工作实在是太忙了，这么久没来看您。哼<笑>，你来了就好，你来了就好啊，<笑>爷爷。你带他来干什么？给我添堵啊！你带他来干什么？给我添堵啊！他说他想过来看看您，所以我就带他过来了。爷爷，我也是您从小看着长大的，跟本身又是青梅竹马，您是不是对我有什么不满意啊？哼，我只认小婉一个人做我的孙媳妇，其他的人。别想进我周家的门！可是，他们都已经离婚了呀。那又怎么样？小婉，难得你回来一趟，多陪爷爷两天啊。<笑>爷爷，我这次来是来告辞的。医院那边派我去国外交流几个月，我到时候回来再看你。看来是我这个医院的大股东最近不太关注医院的事儿，怎么没人向我汇报？周总虽然是静安医院的大股东，可是这是医院内部的事情。我劝你个外行人，最好还是不要插手。江晚，行了，和外边交流是个好事嘛。爷爷，那我今天就先走了，嗯、到时候回来看您。小婉，江晚。你放开我！为什么要出国？到底在逃避什么？逃避？我有什么可逃避的？有什么值得我逃避的？因为我和赵圆圆要结婚了，你接受不了了，所以想逃走，对吗？江欢，你真是个胆小鬼！你有病吧？你结婚管我什么事啊？周北山，真是够自恋的。不关你的事，那你激动什么呀？我没有错。你们在干什么？江晚，你真是不知廉耻，勾引别人未婚夫。未婚夫，周北深好像从来没承认过吧？从头到尾都是你自作多情罢了。够了，够了，北深。你为什么要这样啊？明明是他！不好意思啊，我没时间陪你们在这儿演虐恋情深，恕不奉陪了。滚回去！啊，别
李深，你别生气，我是怕你被江晚抢走了。我不是故意要跟他动手的。害怕我被他抢走？你觉得你配合他比吗？赵圆圆，你不会真以为我会娶你吧？李深，你这话什么意思？你，你不打算娶我？可你从来都没有对外界澄清过，你是故意的，你为了激江晚吃醋，你拿我当工具，你觉得呢？为什么呀，周北生，你为什么要这样对我？我到底哪里比不上他？为什么？这不是你自找的？北生，给你下药，我也是无可奈何。啊、大不了我们不结婚了，你放过我行吗？你设计陷害江晚的事，怎么没想过放过他呀？你为了给他出气，就要置我于死地，对吧？对。明天去警局自首，也许会给自己留几分面子，不至于闹得太难看。我会让你后悔的。你想清楚了？想清楚了。与其嫁给一个不爱自己的人，不如嫁到李家去。至少李家那个胖子没有周北深那么难搞。这就对了嘛！我早都跟你说过，人李家那边诚意满满，你嫁过去也是享福啊。您说的对。啊，大哥，你怎么一副生离死别的样子啊？回去去两三个月就回来了。完完，你就实话告诉我，是不是因为周北生的婚事才要离开？不是、啊，你还没看新闻吧？今天早上赵家和李家已经发了联合声明，澄清了赵圆圆和周北生的绯闻，而且这赵圆圆她要嫁的是李长青，我觉得你实在……大哥，他的事情跟我没关系。婉婉，我记得。你不是不希望我跟他有前程吗？怎么还帮他说起话来了？婉婉，比起这些事情，大哥更希望你能得到幸福，明白吗？会的，大哥。那我先走了。婉婉，抱一下。好，走吧，注意安全。总裁，江小姐已经安全抵达了。我要知道她所有的动静，明白吗？是。您好，您呼叫的用户暂时无法接通。您好，您呼叫的用户。总裁，刚刚接到消息，江小姐睡在那个地方发生了特大地震。换人了，暂时还联系不上的。直接安排直升飞机，准备急救药品的物资，直飞过去。是。小满，满满。没事吧？没受伤吧？没事吧？啊是没机会告诉你了，江晚，我喜欢你，恭喜了，婉婉。比起这些事情，大哥更希望你能得到幸福，明白吗？就算我们婉婉要嫁人，嫁给我多好。说什么呢
，你可是我哥哥。从很多年前就喜欢他。大、啊、哥，大、啊、哥，大、啊、哥，醒醒，醒醒，大哥。来人，救命啊！来人，救命啊！来人，大哥，救命！周总，小婉，我问你，他人呢？江江医生被埋在了废墟下面，暂时还没有消息。小婉，小婉，小婉，对不起，我不应该拿赵言语，谢谢你，我不应该和你离婚。小婉，周总，你冷静点，我看，小婉，这里还有人，快！在呢，对不起，江欢，求你再给我一次机会，让我好好保护你。别走，大哥，我没事，我哥，我哥，我哥，快救救我哥！对不起，婉婉。你晓得，都怪我！要不是我跟你赌气，我我哥也不会来找我，我哥他也不会。哥，婉婉，婉婉，别睡了，醒醒！你醒了，我大哥呢？刚醒过来，先别说话，我去叫医生过来给你看看。我问你，于香呢？于香怎么样了？你回答我，你回答我。婉婉，别太难过，我相信，他在天之灵也不会想看到你这样。可能你骗我，赵明生，你骗我，他不可能有事的，我要去见他，我要去见我大哥。我我我我，不可能，我要去见他，我要见我大哥。婉婉，先别想太多了，回去好好休息。北辰，这段时间谢谢你啊！别跟我客气了。<咳>你来干什么？北辰哥，我没有别的意思，只是想邀请江小姐参加我们的婚礼。看到赵小姐和李少过得幸福，我也替你开心。至于婚礼，我就不去了。明天中午我请江小姐吃饭赔罪，就是不知道江小姐敢不敢来，愿不愿意赏脸。行，我会去的。为什么要答应他？这摆明了就是一场鸿门宴。他邀请我，我要是不去，岂不是显得很害怕他？婉婉。我希望你永远不要把自己置身于危险当中，北深，我就知道你也会来，你不用担心。我今天是想为之前的种种给大家道个歉，而且我也很喜欢长青，不会再纠缠你了，更不会针对江小姐。你能这么想最好。你放心吧，我已经想清楚了。我要跟长青一姐好好过日子，只是赵家
放心吧，赵家的事情我不会置之不理的。就算为此跟战业作对，他战业算个什么东西啊？别以为我不知道，赵家的事情是你在中间挑衅。长青，既然我已经嫁给你了，就跟赵家没有关系了。以后赵家是破产还是怎么样，都无所谓了。你能这么想最好。阿元把话说到这份上了。你还想怎么样？行，既然李少这么说了，那我就给你个面子。<笑>你真的愿意跟我讲和吗？当然。那周总的意思，婉婉说了算圆圆小姐用这种眼神看着我，是有什么话想对我说吗？别这么叫我，听着恶心。所以，你今天整这一出是为了给谁看呢？李长青，还是周北山啊？你管我演给谁看，好用就行。让我猜一猜，你应该是想在李长青面前当受害者。让李长青出手对付我，圆圆小姐，你未免也太天真了吧！你区区几句话，你以为李长青就会信你啊？所以，我才想给自己加一点筹码。你，你要干什么？你别过来！长青，长青！竟然用这种手段对付我，也太低级了吧！长青，怎么了？你没事吧？江婉，你欺人太甚！赵小姐，你不会想说，是我打的你吧？你想干什么？李公子不必紧张，我只是有几句话想对赵小姐说。啊、你你要什么？赵圆圆，你杀害赵远房，陷害我的事情，真以为我找不到证据是吧？什么杀人？你不是说你弟弟是因为意外才死的吗？长青，不是的，长青，你听我说。李老板，知人知面不知心啊。不是的，长青，走吧，你听我说。你怎么来了？我不能来接我自己的女朋友下班吗？谁是你女朋友？你自己说的呀。你说你会认真考虑我的追求，怎么你想反悔啊？反悔也来不及了，这辈子赖着你了。江晚，你不会真的决定要吃下周北山这颗回头草了吧？战业啊。你别以为你和婉婉在合作，我就不敢打你了。真,真没意思，江婉，你要是哪天想开了，决定甩了他，可以随时来找我。好啦，你们两个真的是……哎，不过战业，你怎么会来这儿？你没看新闻吗？李长青啊，已经决定取消和赵媛媛的婚约，赵媛媛杀人的证据也已经移交给了警察，听说正在被调查呢。我来提醒你，小心那个女人狗急跳墙。放心，她奈何不了我。赵本山，赵本山，赵本山，赵本山，赵本山，赵本山，救命！救命！救命！本山，你快醒醒！本山，本山，你快醒醒！你不是说过要一直保护我的吗？你快醒醒、啊，本山！你再不醒过来，我可就不跟你复婚了。本山，本山，你能醒过来，真的是太好了。
慢点，没事吧？傻瓜，再不醒过来，老婆就要跑了。你刚才说，说什么？复婚吗？这样复婚，岂不是太便宜你了？那你要干什么？吻我一万次。乘着光追。